ஆண்டு பத்து அலகு ஏழு மூலகங்களினதும் சேர்வைகளினதும் அளவறிந்தல் இதில் முதலாவது நாம் பார்க்க போவது சார் அணுத்துணிவு அணுத்துணிவு பற்றி ஏற்கனவே படித்துள்ளீர்கள் இது சார் அணுத்துணிவு அதாவது அணுக்களே திணிவை அதாவது ஒரு அணுவின் எந்த மூலகமாக இருந்தாலும் ஒரு அணுவின் திணிவை நாம் எடுப்போமானால் அதன் பெருமானம் மிக சிறியதாக காணப்படும் இப்போ உதாரணமாக மிக சிறிய மூலகமான ஐதரசன் அந்த ஐதரசன் அணுவின் திணிவு ஒரு அணுவின் திணிவு ஒன்று தசம் ஆறு ஏழு நாலு தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் அதாவது தசம் சைவர் 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 என இருபத்தி ரெண்டு சைவர்கள் வந்து ஒன்று தசம் ஒன்று ஆறு ஏழு நாலு கிராம் என வரும் மிகச்சிறிய ஒரு பெருமானம் எனவே இவற்றை கணித்தல்களில் பயன்படுத்துவது மிகவும் கடினம் எனவே நாம் மூலகங்களின் அணுக்களின் திணிவை ஒரு குறிப்பிட்ட மூலகம் ஒன்றின் அணுவின் திணிவுடன் ஒப்பிட்டு சாரணு திணிவு கணிக்கப்படும் உதாரணமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட யாதேனும் அணு ஒன்றின் திணிவை அடிப்படை அழகாக கொண்டு அதாவது இங்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட அணுவாக காபன் சமதானி எடுக்கப்படுகிறது காபன் சமதானி பன்னிரண்டு அதாவது காபனுக்கு இரு சமதானிகள் காணப்படும் பன் அணுத்திணிவு பன்னிரண்டு பதிமூன்று இங்கு காபன் பன்னிரண்டு சமதானியின் பன்னிரண்டில் ஒன்று மடங்கு இங்கு தெளிவு செய்யப்பட்ட அணு ஒன்றின் திணிவாக எடுக்கப்பட்டு மற்றைய மூலகங்களின் அணுவின் திணிவுடன் இது எத்தனை மடங்கு என ஒப்பிடப்படுகிறது அது அப்பெருமானம் சாரணு திணிவாக கணிக்கப்படும் அதாவது காபன் பன்னிரண்டு சமதானி அணுவின் திணிவின் பன்னிரண்டில் ஒன்று காபன் சமதானி அணுவின் அதாவது ஒரு அணுவின் திணிவின் பன்னிரண்டில் ஒன்று நியமமாக எடுக்கப்படுகிறது இது அணுத்திணி விலகு என கொள்ளப்படும் அணுத்திணி விலகுடன் ஒப்பிடும் போது ஏனைய மூலக அணுக்கள் எத்தனை மடங்கால் எத்தனை மடங்காக காணப்படுகிறதோ அது அம் மூலகத்தின் சாரணத்திணிவாக கொள்ளப்படும் இங்கு அணுத்திணி விலகாக நாம் எடுப்பது காபன் பன்னிரண்டு அணுவின் திணிவின் பன்னிரண்டில் ஒன்று காபன் ஒரு அணுவின் திணிவு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் இது ஒரு அணுவின் திணிவு இதில் பன்னிரண்டில் ஒன்று அணுத்திணி விலகாக எடுக்கப்படும் இதன் பன்னிரண்டில் ஒன்று ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் மறை இருபத்தி நாலு கிராம் இப்போ பார்ப்போமானால் இது அணுத்திணி விலகு என்பது காபன் பன்னிரண்டு சமதானி அணுவின் திணிவின் பன்னிரண்டில் ஒன்று காபன் பன்னிரண்டு அணுவின் திணிவு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் ஒரு அணுவின் திணிவு அணு என்பது மிக சிறியது அந்த அணுவின் திணிவு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் அதில் பன்னிரண்டில் ஒரு மடங்கு அணுத்திணி விலகாக எடுக்கப்படும் அப்போ இதை நாம் சுருக்கும் போது ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்றை பன்னெண்டால் பிரிக்கும் போது சைவ தசம் ஒன்று ஆறு ஆறு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று என வரும் இதில் ஒரு தசம தானம் நாம் தள்ளும் போது ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் மறை இருபத்தி நாலு என அழைக்கப்படும் எனவே அணுத்திணி விலகாக ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் மறை இருபத்தி நாலு கிராம் எடுக்கப்படுகிறது இது எதற்கு சமன் காபன் அணுவின் திணிவின் பன்னிரண்டில் ஒன்று அணுத்திணிவு இவ் அணுத்திணி விலகுடன் ஒப்பிடும் போது ஏனைய மூலக அணு அணுவின் திணிவு எத்தனை மடங்கால் எத்தனை மடங்கானது அதுவே சாரணு திணிவாக கொள்ளப்படும் இப்போ இதில் மூலக அணு ஒன்றின் திணிவு காபன் பன்னிரண்டு சமதானி அணு ஒன்றின் திணிவின் பன்னிரண்டில் ஒரு பங்கை போன்று எத்தனை மடங்கு என்பதே மூலக அணு ஒன்றின் சாரணு திணிவாக கொள்ளப்படும் இனி கணித்தல்கள் நாம் எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம் முதலாவது கணித்தல் சோடியம் அணு ஒன்றின் திணிவு தரப்பட்டுள்ளது மூன்று தசம் எட்டு ஒன்று ஒன்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் இது சோடியம் அணு ஒன்றின் திணிவு காபன் அணுவின் திணிவு தரப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து சோடியத்தின் சாரணு திணிவை எவ்வாறு கணிப்பது அப்போ ஆகவே சோடியத்தின் சாரணு திணிவு பார்க்கிறோம்னா சோடியத்தின் சாரணு திணிவு சோடியம் அணுவின் திணிவு 
காபன் பனிரெண்டு அணுவின் திணிவின் பன்னிரெண்டில் ஒன்றை போல் எத்தனை மடங்கு இதுதான் சமன்பாடு சோடியத்தின் சாரணத் திணிவு சமன் சோடியம் அணுவின் திணிவு கீழ் காபன் பனிரெண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னிரெண்டில் ஒன்று இதற்கு பதிலாக நாம் அணுத்திணி விலகம் என்றும் போடலாம் ஆனால் கணக்கில் காபன் அணுவின் திணிவு தரப்பட்டால் காபன் அணுவின் திணிவு தர பன்னிரெண்டில் ஒன்று என போடப்படுதல் வேண்டும் அதற்கு பதிலாக அணுத்திணி விலகின் பெருமானம் தந்தால் நேரடியாகவே இதற்கு பதிலாக அணுத்திணி விலகு என நாம் குறிப்பிடலாம் இப்போ சோடியம் அணுவின் திணிவு தரப்பட்டுள்ளது மூன்று தசம் எட்டு ஒன்று ஒன்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் காபன் அணுவின் திணிவு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் இந்த பன்னிரெண்டில் ஒன்று பின்னமாக பன்னெண்டு கீழே இருக்கிறதுனால மேலே பன்னெண்டு தலைகளாக மேலே செல்லும் அப்போ கணித்தல்களில் கணிதத்தில் படித்திருப்பீர்கள் கீழே பின் பகுதி எண் வந்து மேலே செல்லும் பன்னெண்டு மேலே இப்போ இங்கு பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்றும் இங்கே உள்ள பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்றும் வெட்டுப்படும் மேலேயும் கிளையும் ஒரே பெருமானம் பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று இது ரெண்டையும் வெட்டலாம் அப்போ மூன்று தசம் எட்டு ஒன்று ஒன்பது தர பன்னிரெண்டு கீழே ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது இது ரெண்டும் வெட்டுப்படும் இனி மூன்று தசம் இங்கு ரெண்டு தசமதானம் காணப்படுகிறது ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பதில் ரெண்டு தசமதானம் இதை நூறால் நீங்கள் பெருக்கினால் இது தசமதானம் இல்லாமல் போயிடும் நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது அதே போல் இங்கேயும் ரெண்டு தசமதானம் தள்ளினால் என்னது முன்னூற்றி எண்பத்தொன்று தசம் ஒன்பது என தரும் இது தர பன்னிரெண்டு தர பன்னிரெண்டு இவ்விடத்தில் தசம் வராது தசம் வராது நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது மேலேயும் கீழேயும் நூறால் பெருக்கும் போது இங்கு ரெண்டு தசமதானம் தள்ளுப்படும் முந்நூற்றி எண்பத்தொன்று தசம் ஒன்பது இங்கே நூறால் பெருக்கப்படையில் நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது தர பன்னெண்டு திருப்பி இந்த பன்னெண்டால் இதை பெருக்க வேணும் பெருக்கினா நாலாயிரத்தி அஞ்ஞூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தசம் எட்டு கீழே நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது இதனை நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பதால் பிரிக்கும் போது பெறப்படும் விட இருபத்தி மூன்று தசம் சைவர் ரெண்டு இது சோடியத்தின் சாரணத் திணிவாக கொள்ளப்படும் இது அழகு காணப்பட மாட்டாது இதை இலகுவாக பிரிப்பதற்கு ஒரு முறை அதாவது நாலாயிரத்தி அஞ்ஞூற்றி எண்பத்தி ரெண்டை தசமட்டை நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பதால் பிரிக்கும் போது இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது அண்ணளவாக இருநூறுக்கு சமன் எனவே இதில் எத்தனை தடவைகள் இது அடங்கும் என பார்ப்பதற்கு நீங்கள் இருநூறு எடுக்கலாம் இப்போ நானூற்றி ஐம்பத்தெட்டில் இருநூறு ரெண்டு தரம் நானூறு அப்போ ரெண்டு தரம் இங்கே ரெண்டை போட்டுட்டு பிறகு இதை பெருக்க வேணும் நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பதை ரெண்டால் பெருக்கினா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு திருப்பி இதிலேருந்து இதை கழித்தா அறுபது ரெண்டு கீழே இறக்கப்படும் அறுநூற்றி ரெண்டில் இருநூறு எத்தனை தரம் மூன்று தரம் இங்கே மூன்று போட்டுட்டு திருப்பி நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பதை மூன்றால் பெருக்க வேணும் அஞ்சூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு மிகுதி ஐந்து திருப்பி இங்கே தசம் குத்திட்டு எட்டை இறக்கினா ஐம்பத்தெட்டில் நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது அடங்காது சைவர் திருப்பி ஒரு சைவரை இறக்கினா அஞ்சூற்றி எண்பதில் நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது இந்த இருநூறு எத்தனை தடம் ரெண்டு தடம் இவ்வாறு அண்ணளவாக நாங்கள் இருநூறை நினைத்து கொண்டு இதை எத்தனை தடவைகள் அடங்குது என்பதை இலகுவாக பார்க்கலாம் அப்போ விட வந்து இருபத்தி மூன்று தசம் ரெண்டு என வரும் அப்போ குறிப்பிட்ட அணுவின் திணிவும் காபன் அணுவின் திணிவும் தரப்பட்டால் இந்த முறை மூலம் சாரண திணிவை அளக்கலாம் அதே போல் இந்த காபன் பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவுக்கு பதிலாக அணுத்திணி விலகு தரப்பட்டால் எவ்வாறு கணிப்பது இப்போ பொட்டாசியத்தின் சாரணு திணிவு கணிக்கப்பட வேண்டும் பொட்டாசியம் அணுவின் திணிவின் கீழ் காபன் பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னிரெண்டில் ஒன்று இப்போ காபன் பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னிரெண்டில் ஒன்றுக்கு பதிலாக அணுத்திணி விலகு என எழுதலாம் அப்போ இந்த கணக்கில் ரெண்டாவது கணக்கில் வந்து அணுத்திணி விலகு என தரப்பட்டுள்ளது உங்களோட நோட்ஸில் பார்த்தா தெரியும் இரண்டாவது உதாரணத்தில் பொட்டாசியம் அணுவின் திணிவு ஆறு தசம் நாலு ஏழு ஆறு தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் அணுத்திணி விலகு தரப்பட்டுள்ளது அப்போ பொட்டாசியத்தின் சாரண திணிவு காணப்பட வேணும் அப்போ இங்கு நேரடியாக அணுத்திணி விலகு என நாங்கள் விடலாம் அப்போ பொட்டாசியம் அணுவின் திணிவு ஆறு தசம் நாலு ஏழு ஆறு தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் 
அடுத்தணி விலகு தரப்பட்டுள்ளது ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் மறை இருபத்தி நாலு கிராம் இதற்கு பதிலாகத்தான் அணுத்துணி விளக்கு அப்போ இங்கு பத்தின் மறை இருபத்தி நாலு இங்கு பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று அப்போ பத்தின் மறை இருபத்தி நாலு மேலே செல்லும் போது பத்தின் நேர் இருபத்தி நாலாம் ம பத்தின் இருபத்தி நாலாம் அடுக்கு நேர் இருபத்தி நாலு மறை இருபத்தி மூன்று பத்தின் ஒராம் அடுக்கு அப்போ பத்தின் ஒராம் அடுக்கு என்பது பத்து பத்தின் மறை இருபத்தி நாலு மேலே செல்லும் போது பத்தின் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு இருவ மறை இருபத்தி மூன்று பத்தின் ஒராம் அடுக்கு அதாவது பத்து இப்போ ஆறு தசம் நாலு ஏழு ஆறின் கீழ் ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு தர பத்து பத்தால் இதை பெருக்கும் போது அறுபத்தி நாலு தசம் ஏழு ஆறு கீழே ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு மேலேயும் கீழேயும் நூறால் பெருக்கும் போது இந்த ரெண்டு தசமதானமும் இல்லாமல் போயிடும் இப்போ ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தாறின் கீழ் நூற்றி அறுபத்தாறு இதனை பிரிக்கும் போது முப்பத்தொம்பது தசம் சைபர் ஒன்று என வரும் இது பொட்டாசியத்தின் சாரணு திணிவு அது கார்பன் அணுவின் திணிவு தரப்பட்டால் இந்த சமன்பாடு பாவிக்கப்பட வேண்டும் அணுத்துணி விலகு தந்தால் இதற்கு பதிலாக நேரடியாகவே அணு அணுத்துணி விலகை விட்டு இதனை எழுதலாம் அதே போல் அடுத்த கணக்கு மக்னீசியத்தின் சாரணு திணிவு தரப்பட்டுள்ளது இங்கு மக்னீசியத்தின் சாரணு திணிவு தரப்பட்டுள்ளது மக்னீசியத்தின் அணுவின் திணிவை கணிக்க வேண்டும் அப்ப இதற்கு முறை எல்லாவற்றிலும் ஒவ்வொரு முறை தரப்பட்டுள்ளது மக்னீசியத்தின் சாரணு திணிவு தரப்பட்டுள்ளது சமன் மக்னீசியம் அணுவின் திணிவு இதைத்தான் காண வேண்டும் கார்பன் பன்னிரண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னெண்டில் ஒன்று அப்போ மக்னீசியத்தின் சாரணு திணிவு இருபத்தி நாலு தரப்பட்டுள்ளது மக்னீசியம் அணுவின் திணிவு காணப்படல் வேண்டும் கார்பன் அணுவின் திணிவு ஒன்று தசம் ஒம்பது ஒன்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் இந்த பன்னெண்டு மேலே போகும் தர பன்னெண்டு அப்போ இதை காண வேண்டி இருப்பதால் இது சமனுக்கு இங்கால் வரும்போது பெருக்க பெருக்கப்படும் இது பிரிப்படும் அப்போ இருபத்தி நாலு தர இது இங்கே வரும்போது ஒன்று தசம் ஒம்பது ஒன்பது தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று தரவாக மாறும் பன்னிரண்டு கீழே வரும் பன்னெண்டையும் இருபத்தி நாலையும் சுருக்கினா இரண்டு தடவை இப்போ இரண்டு தர ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் இங்கு நீங்கள் ரெண்டை ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பதால் பெருக்கினா மூன்று தசம் ஒன்பது எட்டு அத்துடன் பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்றை சேர்த்தல் வேண்டும் இது வந்து எங்கு தசமதானம் இடப்படல் வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது அப்போ மூன்று தசம் ஒன்பது எட்டு இதை பெருக்கி அத்துடன் தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராமை விட்டால் மக்னீசியம் அணுவின் திணிவு பெறப்படும் அப்போ இதில் மூன்று விதமான கணக்குகள் பயிற்சிகள் தரப்பட்டுள்ளது அப்போ அதை வைத்து நீங்கள் எந்த கணக்கு வந்தாலும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது சார் மூலக்கூற்று திணிவு இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது சாரணு திணிவு இனி சார் மூலக்கூற்று திணிவு மூலக்கூறு என்பது ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் சேர்ந்தால் அது மூலக்கூறு இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் சேர்ந்தால் மூலக்கூறு உதாரணமாக கார்பனிரோக்சைட் நீர் அமோனியா என்பன மூலக்கூறு அப்போ இங்கும் சார் மூலக்கூற்று திணிவு காண்பதற்கு அதே போல் மூலக்கூறின் திணிவை அணுத்துணி விலகுடன் ஒப்பிடுதல் வேண்டும் அதாவது கார்பன் பன்னிரண்டு சமதானியின் திணிவு தர பன்னெண்டில் ஒன்றுடன் மூலக்கூறின் திணிவை ஒப்பிட்டு எத்தனை மடங்கு என்பது பார்ப்பதே சார் மூலக்கூற்று திணிவு அப்போ இங்கே இதே போல் இதற்கு சமன்பாடு சார் மூலக்கூற்று திணிவு சமன் மூலக்கூறின் திணிவு என வரும் அங்கே சார் அணு திணிவு அணுவின் திணிவு இங்கு சார் மூலக்கூற்று திணிவு மூலக்கூறின் திணிவு என வரும் கீழே அதே மாதிரி தான் அணு திணி விலகு போட்டு கணக்கு செய்ய வேணும் இதில் ஒரு பயிற்சி நீர் மூலக்கூறு ஒன்றின் திணிவு நீர் மூலக்கூறு ரெண்டு தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று கிராம் கார்பனின் ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று கிராம் சார் மூலக்கூற்று திணிவை காண்க அப்போ இதில் நீரின் சார் மூலக்கூற்று திணிவு சமன் என்ற இது மூலக்கூறு இதில் இரண்டு ஐதரசன் அணுக்கள் ஒரு ஆக்சிஜன் இருப்பதால் மூலக்கூறு அப்போ நீர் மூலக்கூறு என்பதால் சார் மூலக்கூற்று திணிவு இங்கு நீரின் மூலக்கூறின் திணிவு அங்கு அணுவின் திணிவு இங்கு மூலக்கூறின் திணிவு கீழே காமன் பன்னிரண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னிரண்டில் ஒன்று 
கணக்கு கேட்ட மாதிரி அணுத்துணி விலகு தந்தால் இதற்கு பதிலாக அணுத்துணி விலகு இடப்படல் வேண்டும் இப்போ நீர் மூலக்கூறின் திணிவு அதே போல் தான் ரெண்டு தசம் ஒம்பது ஒம்பது தர பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று கிராம் காபனின் திணிவு தரப்பட்டுள்ளது தர பன்னெண்டு மேலே போகும் இங்கே பத்தின் மறை இருபத்தி மூன்று மறை இருபத்தி மூன்று வெட்டப்படும் ரெண்டு தசம் ஒம்பது ஒம்பது தர பன்னெண்டின் கீழ் ஒன்று தசம் ஒம்பது ஒம்பது பன்னெண்டால் இதை பெருக்கும் போது முப்பத்தஞ்சு தசம் எட்டு எட்டு ஒன்று தசம் ஒம்பது ஒம்பது இங்கும் ரெண்டு தசமதானம் இங்கேயும் ரெண்டு தசமதானம் மேலேயும் கீழே நூறால் பெருக்கும் போது அத்தசமதானங்கள் இல்லாமல் போயிடும் பிறகு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தெட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதால் முதல் கூறியது போல் அண்ணளவாக இருநூறு என பார்த்து பிரிக்கும் போது பதினெட்டு தசம் சைபர் மூன்று என விடை பெறப்படும் இது சார் அணுத்திணிவு சார் மூலக்கூற்று திணிவு கணித்தல்கள் ஒரே மாதிரி மூலக்கூறாக இருந்தால் மூலக்கூற்று திணிவு என்று வரும் அணுவாக இருந்தால் அணுத்திணிவு சார் அணுத்திணிவு என பெறப்படும் இந்த சார் மூலக்கூற்று திணிவை இன்னொரு முறையாலையும் நாங்கள் கண்டறியலாம் அதாவது இந்த மூலக்கூறில் அணுக்கள் காணப்படுகிறது அவ்வணுக்களின் சாரணுத்திணிவை கூட்டும் போது மூலக்கூற்று திணிவு பெறப்படும் அதற்கு சாரணுத்திணிவுகள் பாடமாக தேவையில்லை அது தருவார்கள் இப்போ உதாரணமாக இந்த முறையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதில் சோடியம் ஐதராக்சைட்டின் மூலக்கூற்று திணிவு காண வேணும் அப்போ சோ இது சோடியம் ஆக்சிஜன் ஐதரசன் என்னும் மூன்று அணுக்கள் இருக்குது இவற்றின் அணுத்திணிவுகள் தரப்படும் இப்போ சோடியத்தின் அணுத்திணிவு இருபத்தி மூன்று சக ஆக்சிஜனின் அணுத்திணிவு பதினாறு ஐதரசனின் அணுத்திணிவு ஒன்று இந்த அணுத்திணிவு தரப்படும் அப்போ இவற்றை கூட்டும் போது பெறப்படும் விடை மூலக்கூற்று திணிவாக கொள்ளப்படும் இது கலகி இல்லை அதே போல் மெக்னீசியம் ஐதராக்சைட்டை எடுத்தால் மெக்னீசியம் இருபத்தி நாலு இந்த பிரக்கெட்டுக்குள் ஆக்சிஜன் பதினாறு ஐதரசனின் அணுத்திணிவு உண்டு இது ரெண்டையும் கூட்டி வெளியில் பிரக்கெட்டுக்கு வெளியில் ரெண்டு இருக்கிற வழியை ரெண்டால் பெருக்க வேணும் இப்போ இருபத்தி நாலு இங்கே பதினாறு சக ஒன்று பதினேழு தர ரெண்டு முப்பத்தி நாலு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு ஐம்பத்தெட்டு அதாவது மெக்னீசியம் ஐதராக்சைட் மூலக்கூறில் இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்களும் இரண்டு ஐதரசன் அணுக்களும் காணப்படுகின்றன இப்போ அடுத்தது சோடியம் ஐதரசன் கார்பனேட் சோடியம் இருபத்தி மூன்று சக ஐதரசன் ஒன்று இல்லை சக கார்பன் பன்னிரெண்டு சக ஆக்சிஜன் மூன்று அணுக்கள் காணப்படுகிறது அப்போ ஆக்சிஜன் அணுத்திணிவு பதினாறு இப்போ மூன்றால் பெருக்க வேணும் அவள் பதினாறு தர மூன்று நாற்பத்தெட்டு இது மூன்றையும் கூட்டும் போது முப்பத்தாறு விடை எண்பத்தி நாலு அடுத்தது அமோனியம் சல்ஃபேட்டை பார்த்தால் இது கொஞ்சம் சிக்கலானது பார்க்க வேணும் நைதரசன் பதினாலு ஐதரசனின் அணுத்திணிவு ஒன்று இப்போ எத்தின ஐதரசன் இருக்குது நான்கு அப்போ ஒன்று தர நாலு நாலு நைதரசன் பதினாலு ஐதரசன் ஒன்று தர நாலு நாலு இது ரெண்டையும் கூட்டி வெளியில் உள்ள ரெண்டால் பெருக்க வேணும் பதினாலு சக நாலு பதினெட்டு தர ரெண்டு முப்பத்தாறு அடுத்த சக எல்லாம் சக ஒன்றும் தர வர சக எஸ் வந்து சல்ஃப முப்பத்தி ரெண்டு சக ஆக்சிஜன் பதினாறு தர நாலு அப்போ அறுபத்தி நாலு மூண்டையும் கூட்டும் போது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இவ்வாறாக மூலக்கூற்று திணிவை கணிக்கும் முறை அப்போ ரெண்டு முறையாக சார் மூலக்கூற்று திணிவு கணிக்கலாம் மூலக்கூறின் திணிவும் தரப்பட்டு காபன் அணுவின் திணிவும் தரப்பட்டால் முதல் கூறியது போல இம் சமன்பாட்டை பாவித்து கண்டறிய வேண்டும் அல்லது அணுக்களின் சாரணு திணிவுகள் தரப்படுமானால் இவ்வாறு ஒவ்வொரு அணுவினதும் சாரணு திணிவை கூட்டுவதன் மூலம் சார் மூலக்கூற்று திணிவை கணிக்கலாம்